Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de présenter les fonctionnalités de base de nos éclairages X3MT et X2MT. Grâce à cette vidéo, vous pourrez utiliser l'éclairage de manière optimale, révéler toutes ses performances et améliorer ainsi le confort de vision des chirurgiens. Tout d'abord, vous pouvez piloter l'éclairage directement depuis son propre clavier ou bien depuis le report mural. Dans le cas d'une configuration avec deux éclairages ou plus, vous pouvez choisir l'éclairage que vous allez piloter via la touche en haut à droite du report mural. Chaque éclairage est identifié par une couleur que vous pouvez retrouver sur le fond d'écran du clavier ou sur les pastilles sur les suspensions. Ici, mon report mural est bleu, ce qui signifie que je pilote l'éclairage bleu. En appuyant sur la touche en haut à droite, le fond d'écran du report mural devient orange et je pilote donc l'éclairage orange. Faisons un petit aparté pour vous expliquer comment placer la poignée stérilisable sur l'éclairage. Pour cela, il vous suffit de glisser la poignée sur le manchon, puis d'effectuer une rotation jusqu'à ce que l'encoche et le bouton poussoir coïncident. Pour enlever la poignée, une simple pression sur le bouton poussoir vous permettra de la récupérer. Nos éclairages peuvent également être équipés de supports pour poignées à usage unique à jeter après chaque intervention. Pour revenir à l'utilisation du clavier, vous allez pouvoir allumer ou éteindre l'éclairage en cliquant ici. Vous pouvez également ajuster l'intensité lumineuse entre 50 000 et 160 000 lux en utilisant les deux boutons en haut symbolisés par le soleil. Un appui prolongé sur le bouton de gauche vous permettra de passer l'éclairage en mode endo. Le mode endo va allumer seulement certaines LED et il vous sera particulièrement utile comme éclairage d'ambiance en cas d'opération endoscopique ou célioscopique. Vous pouvez également ajuster la focalisation en utilisant les deux boutons du centre du clavier. La X3 permet d'éclairer des diamètres jusqu'à 33 cm et la X2 jusqu'à 31 cm. Nos éclairages sont dotés de la technologie brevetée Focusmatic qui vous permettra de maintenir l'intensité lumineuse maximum même sur de très grandes tâches. Même quand vous augmenterez le diamètre de tâche, l'intensité lumineuse restera constante. Vous n'aurez donc plus besoin de focaliser pour avoir une forte intensité lumineuse. Enfin, vous pouvez ajuster la température de couleur en utilisant les deux boutons symbolisés par un thermomètre. Cette température peut être ajustée entre 5000 Kelvin et 3500 Kelvin et elle est synchronisée entre les deux coupoles. Quand on modifie la température de couleur sur un éclairage, l'autre s'adapte automatiquement. Nous vous conseillons de sélectionner une température de couleur chaude vers 3500 Kelvin quand vous avez besoin de faire ressortir les organes ou tissus nécrosés. Certains chirurgiens étant habitués aux éclairages halogènes préfèrent également les températures de couleur chaude qui proposent des teintes tirant vers le rouge orangé. En revanche, nous vous conseillons de sélectionner une température de couleur froide vers 5000 Kelvin quand vous souhaitez plutôt faire ressortir les nerfs ou vaisseaux. N'hésitez donc pas à modifier ce paramètre au cours d'une même intervention en fonction des besoins et de l'étape de la chirurgie. Avant de terminer cette vidéo, quelques petits conseils pour avoir une vision optimale pendant vos opérations. Commencez plutôt chaque intervention avec une intensité lumineuse basse et un grand diamètre de tâche. Dès que l'incision est faite, n'hésitez pas à augmenter l'intensité lumineuse d'un niveau, voire plus, si vous avez besoin de plus d'intensité lumineuse. Vous pouvez également jouer sur la température de couleur pour améliorer votre confort de vision. N'oubliez pas non plus de vérifier que vos éclairages sont correctement positionnés. Évitez de les placer à l'aplomb, mais plutôt en incidence de chaque côté du champ opératoire et à une distance d'environ 1 mètre qui correspond à la taille d'un bras. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube d'autres conseils d'utilisation et d'autres vidéos tuto.